എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ബയോളജി ഇൻ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് റീകോമ്പനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ റീകോമ്പനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് റീകോമ്പനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി വഴി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ആ ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസുലിൻ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഹ്യൂമിലിൻ റീകോമ്പനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ റീകോമ്പനൻ്റ് ഇൻസുലിൻ അതിൻ്റെ പേര് ഹ്യൂമിലിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്കവറിയാണ് നമുക്കറിയാം അതിന് മുമ്പ് ഈ ഇൻസുലിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് കൊടുത്തിരുന്നത് ഒന്നിലെ ഇൻസുലിൻ ഫ്രം കൗ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ക് ഈ ഇൻസുലിന് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ചിലർക്ക് ചില അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇൻസുലിൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റാ സെൽസ് ആണ് പാങ്കരിയാസിലെ ബീറ്റാ സെൽസ് ആൽസ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസിലെ ബീറ്റാ സെൽസ് ആണ് ഇൻസുലിൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ് റീകോമ്പനൻ്റ് ഇൻസുലിൻ അവൈലബിൾ ആകുന്നത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ജീൻ ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ബാക്ടീരിയ ഒരു ബയോ ഫാക്ടറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും റീകോമ്പനൻ ബാക്ടീരിയം ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വലിയ ബയോ റിയാക്ടേഴ്സിൽ ഈ റീകോമ്പനൻ്റ് ഇൻസുലിനെ വിളിക്കുന്നത് ഹ്യൂമിലിൻ എന്നാണ് ഈ ഹ്യൂമിലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അപ്രൂവ്ഡ് ഡ്രഗ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ റീകോമ്പനൻ്റ് എൻ എ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം ബാക്ടീരിയ ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ജീൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ജീൻ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഇല്ല വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള സാധ്യതയില്ല എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല കാരണം ആനിമൽസിനെ നമുക്ക് ആയൽസ് ഓഫ് ഇതിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതിന് മുമ്പ് ഇൻസുലിൻ എന്തുകൊണ്ട് റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി വഴി ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ ഡ്രഗ്ഗായി ആ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നറിയാം ഫെഡറിക് സാങ്കറാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻ ആണ് രണ്ട് ചെയിനാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് എ ചെയിനും ബി ചെയിനും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ എ ചെയിൻ ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് അമിനോ ആസിഡും ബി ചെയിനും മുപ്പത് അമിനോ ആസിഡും ഉള്ള അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് ടു ചെയിൻസ് എ ചെയിൻ ആൻഡ് ബി ചെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ജോയിൻ ബൈ ഡൈ സൾഫൈഡ് ബോൺ ദ സിസ്റ്റീൻ റെസിഡിയോ ആണ് സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ഡൈ സൾഫൈഡ് ബോണ്ട് വഴി ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബോണ്ടിങ് എല്ലാം സിസ്റ്റീൻ 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 ഡൈ സൾഫൈഡ് ബോണ്ട് ആണ് ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി വഴി താരതമ്യേനെ എളുപ്പത്തിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഇതുപോലെ എല്ലാ പ്രോട്ടീനും സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണവും മിക്ക ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻസും ഒത്തിരി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഒത്തിരി മോഡിഫിക്കേഷൻസിന് ശേഷമാണ് ആക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീനായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് ഈ വർക്കിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിന് ഇൻസുലിൻ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അപ്പം നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒത്തിരി പറയും ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീനോമിൽ നമ്മൾ വരത്തിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഡിസേർട്ട് ജീൻ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ജീൻ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നായിരിക്കും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്കതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കണം അല്ലേ ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ടതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ഈ ജീനിനെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ വെക്ടറിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മിഡ് ഈസ്
അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീൻ കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുകൂടെ വേണം രണ്ട് ചെയിനുണ്ട് അത് കാരണം തന്നെ ആ രണ്ട് ചെയിനിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുകൂടെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ചെയിൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നായി ചെയിൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ആ ജീൻ കിട്ടും അതിന് ചില സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ജീനോമിക് ലൈബ്രറി ജീനോമിക് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കൊരു ബുക്ക് വേണം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നോക്കുന്നത് ഒരു ലൈബ്രറിയിലാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ബുക്സ് അതുപോലെ ജീൻസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ലാബുകളിൽ ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ജീനോമിക് ലൈബ്രറിയിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജീൻ സീക്വൻസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ജീനോം കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ലാബ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാബാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ചിലപ്പം ജീൻ ഫ്രാഗ്മെൻസ് തന്നെ കാണാം അപ്പം ഇതിനെയാണ് ജീനോമിക് ലൈബ്രറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഓരോ ബാക്ടീരിയൽ കോളനിയും ഓരോന്നിൻ്റെ അകത്തും ഓരോ ജീൻ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നു സി ഡി എൻ എ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ജീനോമിക് ലൈബ് ലൈബ്രറിയിൽ കോഡിങ് സീക്വൻസും നോൺ കോഡിങ് സീക്വൻസും കാണും സി ഡി എൻ എ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡി എൻ എ കാണത്തുള്ളൂ അതായത് നോൺ കോഡിങ് സീക്വൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോൺസ് കാണില്ല ഇതിനെ ബാക്ടീരിയൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സി ഡി എൻ എ ലൈബ്രറിയെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് ഈ നോൺ കോഡിങ് സീക്വൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോൺസിനെ മുറിച്ച് മാറ്റാനുള്ള മെക്കാനിസം ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് സാധ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഡേറ്റാ ബേസസ് ഉണ്ട് ഈ ജീൻ സീക്വൻസ് തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ജീൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ജെൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബയോഫർമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസ് ഡി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ഡേറ്റാ ബേസിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ സീക്വൻസ് കിട്ടും ആ സീക്വൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് പോസിബിളാണ് ഇനി ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് ജീൻ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒത്തിരി ജീൻ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പി സി ആർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വഴി സാധിക്കും ജീനോമിക് ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ച് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ജീനോ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ജീനോമിക് ലൈബ്രറി അല്ലെ സി ഡി എൻ എ ലൈബ്രറി അവിടെ നിന്നൊരു ക്ലോൺ ക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാക്ടീരിയൽ കോളനി വിത്ത് ഇൻസുലിൻ ജീൻ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എ ചെയിൻ ബി ചെയിൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എ ചെയിൻ ബി ചെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഹ്യൂമൻ ജീൻ ഇൻസുലിൻ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ജീനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം ഒരു ബാക്ടീരിയൽ പെട്രിഡിഷ്യലെ കോളനിയാണ് ആക്ച്വലി കണ്ടെയ്നിങ് ദിസ് എ ചെയിൻ ആൻഡ് ബി ചെയിൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ജീൻ ഇൻറ്റു എ സ്യൂട്ടബിൾ എക്സ്പ്രഷൻ വെക്ടർ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അത് കാരണം എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ വെക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മിഡ് ആണ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ജീനെ എ ചെയിനെയും ബി ചെയിനെയും നമ്മളത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ജീനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ലൈഗേസ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഡി എൻ എ കട്ടിങ് എൻസൈമാണ് ലൈഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ ജോയിനിങ് എൻസൈമാണ് അങ്ങനെ വി ഹാവ് എ റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് ക്യാരീസ് അവർ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് എ വെക്ടർ ജീൻ വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീനെ വഹിക്കുന്ന ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ വെക്ടർ എന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്ക് എന്നായി ഒരു റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ കിട്ടി അത് കാരണമാണ് ഈ ടെക്നോളജി റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ജീൻ്റെ പോർഷൻ ദീസ് ഇസ് ഗ്രീൻ കളർ പിന്നെ ഈ റെഡ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയൽ പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡി എൻ എ ഒരുമിച്ചാക്കി റീകമ്പൈൻ ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ടെക്നോളജി ഈസ് കോൾഡ് അസ് റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി നൗ വി ഹാവ് ദ റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആൻഡ് സയൻസിനെ മൊളിക്കുലർ സിസ്റ്റേഴ്സ് മൊളിക്കുലർ നൈഫ്സിനൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം മുറിക്കുന്നുണ്ട് ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈഗീസിനെ മൊളിക്കുലർ ഗ്ലൂ
that recombinant vector into the host is called as transformation. Transformation is transform. This genome is called as transformation. It is called as transformation. Transformation. Now, we have a transformation of the vector A chain, B chain, insulin chain, and bacteria. Introduce it. Transformation of different techniques on the particle gun delivery, calcium chloride mediated transformation, micro injection, electroporation. We have three methods on the palerithil and the transform chambatum, agrobacterium mediated transformation. We have a host in the gene in the size of three factors depend on which method is suitable for this method. There are many techniques for transformation. This is what we call gene transfer methods. The step is the selection of transformed host cell. This is the first part of this method. Now, we have to do three cells in the experiment. That is the non-transformed bacterial cell. Unu sambohi cerita. Ida airi kore 90 persen tim eksperimen lalu sambohi kena dah. Renda amat ter transformed bacterial cell without with unchanged vector. Ic vector noiru macam tu sambohi cerita. Dah, nama kita gene of interest ina tu kiri cerita. Apa angin noiru grupu anum. Finally, with our recombinant vector. Ingan muna terang colony segitam. Dili e colony nama kita selecti anam. E colony nama kita selecti anam. Nama kita awisyo la colony thora ni ala. Bacterial cell with recombinant vector. Ida anam nama kita Awisnya mula kuala ni, ini selekti yang nam. Adunam there are different methods antibiotic resistance media tila bercerita. Nama selekti media buat cerita selekti yang. Pena visible characters, jadi lapam. Nama tag ini dia ini ala. Jadi reactions, dina ini gene dia buat ada yang dengan substrate, color nalgan na gene sad ini dia ini ala. A particular kuala ni mahatram color beri. Angin ane nama kita betul na identify yang betul. There are biological activity kewen dia say nara tam kuala ni hybridisation. There are different methods for selection of transformed host cell. Nampola baru di video ini, saya nak kau cuba diskusi ya. Apam, para ni mana yang terakhir ana? Orang transformation eksperimen di gaya ni ni, lama kita muda dalam koloni segitum, unna sambowi kiatah non transformed koloni, randa amat ada transformed with unchanged vector. Vector ni, orang macam tu sambowi cerita lah, nama kita gene of interest ni lah. Ini randa nama kita berenda. Ini randa vari kau ni 90 persen tu. Ini muda amat ada transformed with Bacterial cell recombinant vector, nama kita gene of interest terulla vector terulla koloni. Ini ni ane nama kita selekti yang ada. Ini ni ada kita, ini kita selection ni ada kum. E method saya dengan lebih ujung nama kita selekti. And finally, expression of insulin gene in the host. Ini selek, ada ni sesuatu sambohi kita ni ada. Ini protein, ini gene, ena gene, saudara nak dilihat sambohi kita ni boleh. Ada promoter sequence ni ada. Adakah orang nama kita yang Either transcribe either mRNA or translate either protein or protein product. That's why we have a bioreactor. Bacteria continues to divide. That's why we have all three proteins like humulin. In the insulin case, insulin A chain, B chain separate it. A chain, B chain. That's why we have a beta-galactosidase protein. We have a different protein. That's why we have a different protein. Adunis selesa entah cie ini nada. I H C ni B C ni orimic cakit disulfide bridge juga dek kamp. Combined sepoli peptide produce function. Apa ni anu active insulin item ada nada. Pada onda anu beta galactosidase insulin fusion protein. Idaan insulin B C ini beta galactosidase protein ana. Apam ini ni adi nama kita muricah lah ana. Adunis selesa ini nada disulfide rend culture um H C ni B C ni disulfide bond which combine cie ana so that we'll be getting Active insulin. Adanya, nama lalu lekik nada humulin nama lalu lekik nada. Pippan nama lalu cegi nadi dana bakteria kaya kata bakteria itu factory site mati kan insulin produce ini na factory site mati kan na ini dah tu nama lalu recombinant DNA insert ini tu nanti insulin gene ini dah tu nanti. Adakah nanti nene insulin protein bakteria senda size ini nu biore bilia bioreactors la. A proses untuk summarize ini dah ini adalah nama lalu cegi nada. Insulin A chain, aduh vektor lek, nama lalu insert itu, B chain insert itu, aduh promoter region onda expression yang dia ada tu onda, aduh ni selesa nama lalu host lek trans transform si itu, add different techniques by using different techniques, then culture itu asal sini, then purify itu, B chain um A chain um, anda tu dua orang ini cakap disulfide bond tu form si ya, anu beri tu, anggane we are having that active insulin, ini adalah ini tu ada summary. Walau ada segala macam proses sana, 
നന്നായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ റീകോമ്പനൻ ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിലിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അറിയാവുന്ന നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്